పశువుగా పుట్టిన ఈ భారతదేశంలో కూడా ప్రతి పశువు నరకబడుతుంది పశువుకి ఇంత గడ్డి తిని స్వేచ్ఛగా బతకడం కూడా సాధ్యం కాదు ఆ యజ్ఞంలో చేశారు కదా అండి మేఘలను చంపారు అంటే ఎవడో ఒక యజ్ఞంలో నాలుగు మేఘలను చంపితే ఆ జీవు ఆ జీవుల్లో మేఘలు ఉండే జీవుడు ఒకడు ఉన్నాడు జీవాత్మ దానికి ఏం తెలియదు పాపం దాన్ని చంపుతున్నట్టు కూడా దాన్ని తెలియదు అంత అమాయకంగా ఉంటుంది అటువంటి పశువుని వధించిన తర్వాత దానికి పాపం కావచ్చు దాని దానికి రాశిత్ అనేది యజ్ఞ ఫలం నాకు యజ్ఞంలో పనికి వచ్చావు దేవతలకి నేను ఇచ్చాను కాబట్టి నీ జీవుడు దేవాలకి ఇవ్వ దేవతలకు ఇవ్వబడ్డాడు కాబట్టి నీ మొత్తం లోపం లభించాలి మళ్ళీ పశువుగా పుట్టదు ఒక మేఘగా పుట్టి మళ్ళీ పోయి మళ్ళీ పశువుగా రావద్దు ఉత్తమమైన మానవుడిగా రామని ఉద్దేశం ఇవన్నీ ఇంటి లైన్స్ అంటే ఉద్దేశాలు అవసరం దాన్ని తినడానికి చంపుకోవడం అది వేరే విషయం అది కూర కూడా మాంసాహారం తిన్నారు ఇప్పుడు తింటున్నారు అది అది కాదు ఇక్కడ చంపబడేది ఏమిటంటే దగ్గరగా ఉండే లోకాలు ఉన్నాయి చాలా పుణ్యం చేసిన వాడు గంధర్వ లోకానికి పోవచ్చు చాలా పాపం చేసిన వాడు నరకం అని అక్కడే ఉంది దగ్గరలో మరి దర్శనంలోనే ఉంది ఉత్తర దిక్కులు గంధర్వాది లోకాలు విద్యాధర గంధర్వ యక్ష కిమార హిం పురుష ఈ లోకాలన్నీ ఉత్తరంలో ఉన్నాయి దానికి ధర్మం పండు అందుకని రేపు పితృపక్షాలు వస్తున్నాయి కదా అది కదా అంతా ఉన్నారు వర్తమానం మాట అసలు పితృపక్షాలు వస్తే సర్వకాలాల్లోనూ రుద్రం చెప్తే సరిపోతుందని ఎందుకన్నారు పితృపక్షాల్లోనూ రుద్రం సరిపోతుంది కార్తీక మాసంలో రుద్రం సరిపోతుంది మాఘ మాసంలో రుద్రం సరిపోతుంది అలా ఉంటుందండి ఒకే ఒక సూత్రం ఉన్నాయి ఇక్కడ వర్తమానంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పితృపక్షాలలో రేపు పూర్ణం వెళ్ళిన తర్వాత పదిహేను రోజుల్లో మన పూర్వులు ఎక్కడున్నారో సుఖంగా ఉన్నారో దుఃఖంతో ఉన్నారో మళ్ళీ రావాలనుకున్నారు రాలేకుండా ఉన్నారో నా వంశంలోనే మళ్ళీ పుట్టాలని అనుకుంటున్నారో లేదా బాగా ధనవంతుడు ఇంట్లో పుట్టాలనుకున్నారు ఏమో తెలియదు వాళ్ళకి అనుగ్రహం కావాలి ఎవరు అనుగ్రహం కావాలి ఆ లోకాన్ని పరిపాలించే పితృదేవతలు అనుగ్రహం వాళ్ళకి కావాలి అది మొదలు మనం ఆరాధించే విష్ణు అనుగ్రహం అది కాదా ఇది మనకే అవసరం పితృదేవతలకు అనుగ్రహం కావాలి పితృదేవతలు అన్నిటికీ పరిపాలకుడు రుద్రుడే ఎవరో కాదు అందుకని రుద్రంలో విచిత్ర చాలా భాషలు చెప్పుకుంటాం కానీ అన్ని భాషలు వాచ చెప్పడానికైనా రాయడానికైనా మీ భాషలు మాత్ర భాష కొన్ని తెలిసి కూడా చెప్పకుండా వదిలేశారు అని నాకు అనిపిస్తుంది వాడికి తెలియలేదు నాకు తెలిసింది అని ఎట్లా అంటాం తెలిసి కూడా రాయలేదు ఏ రుద్ర అది హోమ్యాం తేరాం సహస్రయోజన ధనవాన తమది నమో ఋషి గౌయ గురుయాం ఏ అంతరిక్ష ఏ దివి ఏ రామన్నం వాతో వర్షం రక్షిస్తే ప్రాచీరుత దక్షిణాత ప్రతీతి సుదీర్చి రుద్రాస్తేభ్యో నమస్తేనో అంతటా ఉన్న రుద్ర నమస్కారం అంటే అది హోమ్యాం అంటే భూమి దాటి దాటి పనిచేసిన వాళ్ళని అంటాం భూమిని అధిగమించిన వాళ్ళని అది హోమ్యాం కాదు భూమి మీద ఉన్నారు సార్ భూమి మీద ఉన్న వాడు ఇద్దరికే చెప్తాం ఏదో సహస్ర యోజన విధంగా సహస్ర యోజన ఏంటి పితృలో దూరం అని చెప్పడం సహస్ర చెప్తా అనేకం చెప్పడానికి సహస్ర ఇది ఎక్కడి నుండి ఓ వేయాలి అంటే నాకు మనకి తెలియదు చాలా కాబట్టి సహస్ర చెప్తాం అనేక దర్శనం చెప్తాం సహస్ర యోజన దూరం దూరంలో ఉండే రెండు పితృలోకంలో ఉండే జీవులకు ఓ రుద్ర భగవంతుడా భగవాన భగవాన్ వాడికి ఏ రుద్రాది హోమ్యం తేరాము సహస్రలో అవధన్మాన్ని ధర్మసనము రుద్రేభ్యో ఈ పృథ్వీలా మీ అంతరిక్షం పృథ్వీ అంతరిక్షం ఇక్కడి నుంచి కదా వాడు వెళ్ళారు ఏ దివి ఏ షాం వర్షం ఇషం ఇరవస్తేభ్యో ఇవన్నీ చెప్పే మనుషులకు ఎవరికి అనుకుంటారు వాళ్ళన్నా మురళి అంత దేవ విష్ణు ఇష్టము ద్వేష్టి అని తర్వాత వస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడేమిటి నన్ను బాగా ద్వేషించేవాళ్ళు నశింతులు కాక వాడని మనం దిగేసేమో మాట అంటే ఏమిటి మనతో దావా చేసే పక్కింటి వాడైనా సేతులు అంటే వాడే రైట్ ఏమో మనమే తప్పేమో ఎక్కడ తెలుసును దానికి దావాలు కొట్టుకుంటున్నాం వాడే న్యాయం నాదే అన్యాయం కావచ్చు కదా మనకి తెలియదు అంతేకాక మీరు న్యాయంగా ఉండి అయినా ఓడిపోయావు అనుకో అదే న్యాయం పూర్వపుణ్యంలో నువ్వు తెలియదు అది న్యాయం న్యాయం అనేక విధాలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది తెలిసి తెలియక వీళ్ళ ఇలాంటి వాళ్ళు కాదు శత్రువులు నన్ను 
పుణ్య కర్మలు చేయకుండా వచ్చిన శక్తులు లోపల ఉండేది పాపకర్మలు చేయించే ప్రయాణం చేసేది ఇది కాక నా చేత ఏదైనా తపస్సుకి పుణ్యకర్మలు చేయడానికి ఉపకరణం చేసేటప్పుడు దానికి భంగం చేసేటటువంటి వారు ఎవరు ఉన్నారో అవి నీవు మింగేసేయి అవి రాకుండా వాటిని నేను ఒకే పెట్టేస్తాను అది రావద్దు అవి అంటే అర్థం శత్రుభావం కాదు ఇక్కడ తనకి అవరోధం పుణ్యానికి అవరోధం వచ్చే శక్తులను దూరం చేసుకోవడం ఉద్దేశం ఈ మంత్రంలో ఈ అర్థంగా మనం తీసుకునేటట్టయితే పితృపక్షాలలో ఈ ఒక మంత్రమే మా పూర్వీ రాముడి దేవత అదిగా ఆ లోకానికి వెళ్ళి పితృలోకానికి వెళ్ళిన మంత్రి వాడికి క్షేమగలి రుద్రుడే అక్కడ దేవతలు శాశ్వతాలు ఐదుగురు దేవతలు పితృ పితృలోకాల్లో పరిపాలకులుగా ఉన్నారు ఆ పరిపాలకులైన పితృ దేవతలు అక్కడ ఉండి ఈ జీవుల మీద దయతలు చాలు ఆ ఐదుగురు పితృ దేవతలు నీవు యజమాని రుద్రుడి ఇదంతా ఒక చక్కని గవర్నమెంట్ ఇది అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థ కనపడిన వ్యవస్థ దాంతో తప్పు ఉండదు కనపడే వ్యవస్థలోనే మనం చేసిన దాంతోనే అంత దూరం దోషాలు వస్తాయి న్యాయం లభించదు ఎవరికి కూడా న్యాయం లభించే అంత ఉద్దేశంతో శాస్త్రాలు పెడతారు కానీ దాన్ని అమలు చేసేవాడు న్యాయం చేయలేదు లా చాలా బాగుంది అమలు చేసేవాడు జడ్జీలను పోలీసులు వీళ్ళు కదా వీళ్ళు న్యాయం చేస్తారా చేయకూడదు మంచివాడే చేయ చేయలేకపోదు తప్ప ఇప్పుడు ప్రాంతీయ వాళ్ళు వచ్చి ఇది ఈ సృష్టి పరిపాలనలు బాగా ఉండదు కాబట్టి అది భూమిని అధిగమించినటువంటి పితృదేవ లోకంలో ఉండేవాడని పరిపాలించే లక్షలాది రుద్రుడు రుద్రుడు ఉన్నారా వాళ్ళకి అనుగ్రహించండి అని మంత్రం యొక్క అంతరార్థం అంతరార్థం ఒకటి బాహ్యార్థం ఒకటి అంతరార్థమే ప్రార్థన కాబట్టి ఈ పితృపక్షాలు వచ్చి పితృపక్షాల్లో రుద్రం చదువుకున్న వాళ్ళు అందరికీ చేయవచ్చు లేదు నాకు రుద్రాలు ఇవ్వని ఎక్కడ వస్తామండి నోట్ నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నాను నాకు రుద్రం రావడం మంచిది శివాలయానికి వెళ్ళి ఆ పితృపక్షాల్లో ఒక రోజైనా అభిజోగం చేసు శివాలయానికి వెళ్ళి ఒక మాట రుద్రుడు పేరు మంత్రులు అభిజోగం చేస్తారు గుడికి వెళ్ళి ఒక మాట పితృపక్షాలను అభిజోగం చేస్తే సోమవారం ఉంటాం శనివారం ఉంటాం ఆ రోజుల్లో పితృపక్షాల్లో ఏదైనా ఒకవేళ ఒక నక్షత్రం వస్తే మొత్తం రావటం లేదు ఆ నక్షత్రం వస్తే రావచ్చు ఆ రోజుల్లో ఇంకా మంచిది రుద్రుని ఆరాధన చేస్తే మనం చేయాల్సిన ఏంటంటే బ్రాహ్మణు ఎదురు ఒంకొని ఇద్దరు నుంచి కూర్చో భోజనం పెడతాం ఒకరు కూర్చుని భోజనం పెడతారు ప్రజలను పెడుతూ ఉంటారు సంవత్సరాల మాట రోజు పెడితే చాలా మిగతా లక్కలు మిగతా వాళ్ళు మన సంవత్సరం వాటి ఒక రోజు అన్నారు ప్రతి సంవత్సరం మనం పెడితే రోజు వాళ్ళు పెట్టినట్టే అవుతుంది అని అర్థం స్పష్టంగానే ఉంది అది లేకపోయినప్పటికీ రుద్రుడు ఆరాధన చేస్తూ గుడికి వెళ్ళి నమస్కరించి మా తాతలు ముద్దాతలు ఎక్కడ ఉన్నారో తండ్రి వాళ్ళని నీ అనుగ్రహం వాళ్ళకి కావాలి ఈ ప్రార్థన చేత వాళ్ళ దోషాలు ఉంటే నశించడం కాక వాడు భూమి మీద కావాలని కోరుకునేది మళ్ళీ ఉత్తర జన్మ వాడికి తద్వారా వాళ్ళు సుఖపడతారు నేను ఆ వంశంలో పుట్టినందుకు నేను వాళ్ళ రుణం ఈ విధంగా తీర్చుకుంటున్నాను నేను అడిగి మన రుణం తీర్చుకుంది ఇందులో వాడు సుఖం కాదు మన సుఖం కట్టి ఎక్కువ ఉద్యోగమైనటువంటి పరికి ఏంటంటే మన రుణం తీరడం అందుకని ఆ రుణం వస్తు నా రుణాన్ని నేను తీర్చుకుంటానని ఒక మాట అంటూ ఆదరణ ఇదేలో కూడా దీనివల్ల నాకు రుణం తీర్చుతుంది ఆ మనిషికి కారణం అనేది ఒక జన్మ లెత్తడానికి కారణం మనం బాధ్య ఉన్నాం ఈ ప్రపంచంలో పశువులకి బాధ్య ఉన్నాం పక్షులకి బాధ్య ఉన్నాం మనం తిన్నటువంటి పశువులకు దానికి కూడా మనం బాధ్య ఉన్నాం ఓ పశువుల ఆహారం మనం తిన్నాం దాని మాంసం తిన్నాం దాన్ని మనం బాధ్య ఉన్నట్టే మనకు అన్నం పెట్టిన వాడు ఉన్నాడు అతిథి ఉన్నాడు మనం మనకు అతిథి చేయించిన వాడు ఉన్నాడు మనకి ఇది కాక లేదా భార్య పిల్లలు లేదా పోషిస్తున్నాను అనుకుంటాడు పోషితులం కాదు వాడికి నువ్వు బాధ్య ఉన్నావు అది వసూలు చేసుకోవడానికి నీ భార్య రూపంలో ఒకడు ఉంది నీ కొడుకు రూపంలో ఉన్నాను వచ్చి అటు కొడుకు ఒక అందరూ వచ్చారు ఒకడేమో కొట్టి లాక్కుంటాడు ఇంకోటి ప్రేమతో తీసుకుంటాడు మొత్తం ఏదైతే నీ దగ్గరికి కష్టార్థిగా వాళ్ళు వెళుతుంది కదా అది బాధ్య చేస్తాడు నేను పోషిస్తున్నాను నేను అంత అలా ఎప్పుడు ఎవరితో బాధ్య చేయను దొంగవాడు కూడా నేను సుమ వాడికి బాధ్య నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి నేను ఒక అతని నుంచి తీసుకున్నాను ఈ భావంలో ఉంటే దుఃఖం ఉండదు ఇలా ఆలోచించడంలోనే దుఃఖం పోతుంది ఎవరితో కోపం వస్తే వాడు ఎక్కడ దొరికాడో వాడు దాని సబ్బు దాన్ని అయినా అనుకుంటాడు కాబట్టి రుణం తీరడానికి పితృదేవతల రుణం చాలా కష్టమైంది 
ఈ లోకంలో రుణం అనేది జన్మలో లేకుండా ఉంటాం కానీ ఇతర లోకంలో ఉండే రుణం కూడి మన వాళ్ళ రుణం కూడి మన పూర్వజన్మలో పెద్ద పెద్దలకు రుణాలు తీరితే ఆ రుణం తీరితే మన పుణ్యం ఎంతో పనిచేస్తుంది ఈ పుణ్యం రుణం తీరడానికి గట్టి అయితే మనకి దుఃఖం ఎవరితో అంటే పుణ్యం చేసిన నాకేం లేదు చాలా కష్టపడుతున్నాను అంటారు నువ్వు చేసిన పుణ్యం బాగా చేసుకోవడానికి గట్టవుతూ ఉంది పర్వాలేదు దుఃఖపడక్కర్లేదు కాబట్టి న్యాయంగా మనకు రావాల్సిన లాభాలు ఎందుకు రావటం లేదు న్యాయంగా రావాలేదు మనకు రావటం తర్వాత మనకు తెలియని విధంగా ఎక్కడో రుణం తీరుతుంది ఎవడు మనల్ని మోసం చేశారో వాడు తీసుకున్నాడు వాడికి నీకు బతుకున్నావు తీరు రుణం అనే మాట బాగా అర్థం చేసుకుంటే అన్ని సందేహాలు తీరిపోతాయి ఇవి పితృరుణం అని దీనికి వేరు పితృణం అంటే అతను ముత్తాతలని కాదు లోకల్లో ఉండే అనేక మంది నా పూర్వజన్మల్లో ఉండే బంధువులు అనేక జన్మలు అనేక మంది తండ్రులు తాతలు మళ్ళీ జన్మ తన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ మంత్రులలో చాలా అద్భుతమైన అర్థం ఉంటుంది ఇందులో వేలాది వృద్ధులు అంతగా వ్యాపించి ఉన్నారు ఆ లోకల్లో ఉండేవాళ్ళని ఆ పితృ దేవతని అనుగ్రహించి వాళ్ళకి కావాలనుకుంటున్న ఏది కోరుకున్నారో ఇక్కడే జన్మకోవటం ఉన్నారేమో అలాగే ఇంకా పై లోకానికి అంటే అది ఈ లోక దగ్గరగా ఉండే లోకాలన్నీ కూడా సూర్యుని యొక్క తేజస్సులో మురిగి ఉన్నాయి సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ఈ తేజులో వెళ్ళి ఉన్నాయి అందుకని సహస్రాన్ని సహజ భావస్థల హేత సహస్రాన్ని ఇస్తాను భవ పరాజన వేయి అనేక వేల చేతులు జరుగుతుంది ఈ లోకాలన్నీ ఆక్రమించుకుంటున్నావు అంటే సూర్యుడు అని అర్థం లక్షలాది కిరణములతో సూర్యుడు ఇలా వ్యాపిస్తున్నాడు అన్ని లోకాల దగ్గర తీసుకుంటున్నాడు అంటే సూర్యుడు కూడా వృద్ధుని యొక్క అష్టం ఒకటి కాబట్టి సూర్యు గోడంలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు శివుడు ఉన్నాడు కిరణాలు చేస్తుంది ఆ కిరణాలు తడుపుతున్న ఈ లోకాలని ఆ లోకాలను కూడా ఆయన పరిధిలోనే ఉన్నాడు అది ఉద్యమం ఒకటి చేస్తే దాన్ని కానీ ఇంకా అంత ఉత్కృష్టంగా దాని గురించి ఎందుకు చెప్పాడంటే ఎందుకు ఇలా చెప్తారు అందులో అంత సమగ్రమైనటువంటి అర్థం ఉంది అని చెప్పాలి పితృపక్షాలు అందరూ కూడా ఎప్పుడైనా ఒకరోజైనా శివాలయానికి వెళ్ళి ఒక ఏదైనా సరే లేదు మీ తాత గారు తండ్రి గారు వాడి పేరు మీద ఒకరోజు అభిషేకం నీ పేరు మీద ఒకరోజు అభిషేకం ఇంత అన్నదానం ఇది చేస్తే చాలా శాంతి కలుగుతుంది ఈ భావంతో చేస్తే మనకి ఎంతో పనులు కలుగుతుంది ఇతర వర్షాల్లో కానీ కాబట్టి ఈ మాసం యొక్క విశిష్టత చాలా గొప్ప విషయం ఈ మంత్రం ఈ మాసం అంటే ఇతర వర్షాలు రోజు పైసలు గాలి వండు తినడం కాదు పితృదేవత పండుగ అంటే చాలా ఇష్టం ఉపవాసం అంటే ఇష్టం ఆ పితృవర్షాలు ఉపవాసం ఉంటాయి ఉపవాసాలు ఉండి పితృదేవత దగ్గరగా చేసేటట్టు ఇంకో రహస్యం ఉంది ఏంటంటే వాడు కోరుకోవడం లేక వాడి జీవితంలో చాలా సంపాదించాలని చాలా ప్రయత్నం చేసి న్యాయంగా వాళ్ళకి రావాల్సింది రాక దుఃఖపడ్డారు వాడు అది వీళ్ళకి వస్తుంది అలా చెప్తున్న విషయం ఎవరికి ఎందుకు వస్తుంది ఎవరికి ఎందుకు రావటం లేదు పితృదేవుల తల్లి తాతలు ముత్తాతలు తాతలు వాళ్ళు న్యాయంగా రావాల్సింది కూడా వాడు లభించలేదు దుఃఖంతో వెళ్ళిపోయారు ఈ క్రియలో వాళ్ళకి వచ్చి ఉండవలసింది మన విషయం అందుకని అనూహ్యంగా అతి విచిత్రంగా ధనం రావడం నేను చూశాను ఇప్పుడు అనుకోలేదు రాలే అలా కలిగింది ఇలాంటి సుఖాలు వస్తాయి రుణం తీరతే చాలా సుఖంగా ఉండవచ్చు పిదురు వర్షాలు గణపతిని ఏమో పూర్ణిమ దాకా తర్వాత పితృదేవతలు ఈ గణపతి పితృదేవతలు కూడా సంబంధం ఉంది అది వేరే విషయం తర్వాత శుభం శుభం అందరూ